हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग की समरी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सो पहले समरी देख लेते हैं कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है यह पृथ्वी पर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा के समान दिखाई देता है कुर्ग बहादुर पुरुषों सुंदर महिलाओं मसालों और चाय के बागानों के लिए काफी पॉपुलर है अगर बात की जाए कि इसका वंश क्या है तो यहाँ पर दो कहानियां काफी पॉपुलर हैं एक अरबी और एक यूनानी यूनानी कथा के मुताबिक जब सिकंदर युद्ध लड़ते लड़ते इस क्षेत्र में पहुंचा तो सिकंदर की सेना काफी थक चुकी थी युद्ध करते करते उन्हें लगा कि वापस लौटना अब लगभग असंभव है तो उन्होंने कुर्ग के स्थानीय लोगों से शादी कर ली यही वजह है कि यहाँ के लोगों की जो सैनिक परंपराएं हैं या फिर शादी से संबंधित रीति रिवाज हैं धार्मिक अनुष्ठान हैं उनमें काफी सिमिलैरिटी दिखाई देती है अगर अरबी वंश के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये लोग एक लंबा सा कोट डालते हैं जिसे कुपिया कहते हैं जो कि अरब के लोगों द्वारा डाले जाने वाला कोट कुफिया से काफी मिलता जुलता है कावेरी नदी को भी पानी कुर्ग की पहाड़ियों से ही मिलता है और यहाँ पर महसीर नाम की मछली भी पाई जाती है जैव विविधता की बात करें तो काफी यहाँ पर भिन्नताएं पाई जाती हैं जैसे कि यहाँ पर फिशेस किंग फिशर्स एलिफेंट्स स्क्रल पैरेट्स पाए जाते हैं यह एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी काफी पॉपुलर है यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कैनोइंग माउंटेन क्लाइंबिंग रॉक क्लाइंबिंग आदि एडवेंचर स्पोर्ट्स टूरिस्ट के बीच में काफी पॉपुलर हैं। पास में एक द्वीप है जो चौसठ एकड़ में फैला हुआ है जिसका नाम निसार्ग धाम है और भारत की सबसे बड़ी तिब्बत लोगों की बस्ती यानी कि बौद्ध भिक्षुओं की बस्ती भी यहीं पर है यहाँ पर बाई एयर बाई ट्रेन और बाई रोड तीनों ही तरीकों से पहुंचा जा सकता है लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम जो विजिट का है वो सितंबर टू मार्च है तो ये तो थी समरी अब बात करते हैं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडाउज पीपल डिसेंट और वट इज द राइट से अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड वॉट इज इट फेमस फॉर और वट डू यू नो अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग एंड द एडवेंचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स सो इन सभी का एक ही आंसर है चलिए देखते हैं कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका कर्नाटका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है इट इज सिचुएटेड मिड वे यह बीच में स्थापित है मैसूर एंड मैंगलोर मैंगलोर और मैसूर के बीच में इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ इस पृथ्वी पर एक स्वर्ग के टुकड़े के समान दिखाई देता है इट इज फेमस फॉर इट्स एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट यह एवर ग्रीन सदा बाहर वर्षा वाले वनों के लिए प्रसिद्ध है स्पाइसिस मसालों के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए भी द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्क कुर्क में विजिट करने का सबसे बेस्ट सीजन है वो है सेप्टेम्बर से लेकर मार्च तक देर आर टू स्टोरीज अबाउट द कुर्गी डिसेंट कुर्गी वंश के बारे में दो स्टोरीज काफी प्रसिद्ध है वन स्टोरी से इज दैट एक कहानी कहते हैं कि दे आर डिसेंडेड फ्रॉम वो वंशज हैं ग्रीक्स यानी कि यूनानी लोगों के वंशज हैं देर मार्शल ट्रेडिशन वो जो सैन्य जो उनकी परंपराएं हैं एंड देर रिलीजियस राइट्स और जो धार्मिक उनके जो रीति रिवाज हैं आर लाइक दो ऑफ द ग्रीक्स वो यूनानियों से ग्रीक से मिलते जुलते हैं द अदर स्टोरी सेज दैट दूसरी कहानी बताती है दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द अरब कि वो अरबों के अरबी लोगों के वंशज हैं Their coat called kufia, जो लोग वो कुफिया नामक कोट डालते हैं रिजेंबल्स द कुफिया वो कुफिया से मिलता जुलता है वोर्न बाई द अरब जो कि अरब के लोग पहनते हैं कुर्गी पीपल आर वेरी ब्रेव कुर्गी के लोग बहुत ही ब्रेव है कुर्ग रेजिमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी भारतीय सेना में सबसे अलंकृत सुसज्जित सेना मानी जाती है द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी का जो पहला जो मुखिया रहा है वो जनरल करियप्पा था वो जो कुर्गी वो भी एक कुर्गी था ये जनरल करियप्पा है कई बार बच्चे कटप्पा बोल देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें आप द एरिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ यह वाइल्ड लाइफ में भी काफी रिच है जैसे कि यहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं किंग फिशर स्क्स पैरट्स एंड फिशेज इट इज एन आइडल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑल्सो 
जैसे कि रिवर राफ्टिंग कैनोइंग रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर द मेन स्पोर्ट्स इन कुर्ग में ये स्पोर्ट्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हैं सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं